ओके आज के क्लास हम लोग शुरू करें। बहुतो क्लास पूर्ण हों तो आमादेर जेटा चिलो अमरा मोटा मोटी नंबर सिस्टम की इटा शामुं देख का धारणा पाई सी जो नंबर सिस्टम दुई प्रकार एवं शेड दुई प्रकार की भावे माने होए एवं शेड दुई प्रकारे पाठ को के जाबो तो विषय नहीं बहुतो क्लास आला पढ़ा हुई सिलो आज के अमरा जेटा कर बो वही नंबर सिस्टम गुलो के नहीं है आगा बो और जेजे नॉन पोजिशनल संख्या पद्धति दी चिलो शेरने के इंतज़ाम जाला अपना है आमदे जाला बोलो पोजिशनल संख्या पद्धति नहीं शे पोजिशनल संख्या पद्धति थे के आमदे पार्थक को चिलो जे पोजिशनल संख्या पद्धति शुरू मात्रो बेजर ऊपर भित्ति कोरे चार प्रकार है वही पोजिशन और संख्या पद्धति के मध्य पाठों को गुलो चिलो शुद्ध मात्रो बेज़ेर कुत्ते का संख्या पद्धति बेज़ भिन्नो एवं ये बेज़ भिन्नेर कारों ने चार्टा संख्या पद्धति आज चिलो। अमरा वही चार्टा संख्या पद्धति नहीं है आज के अलाव कर बो। गोतो क्लास में अमरा वही गुलोर माने किफायत तोरी है शेगुला अच्छा ताहले आमदे चार्टर संख्या बोध दी चिलो बाइनरी ऑक्टल डेसिमल अर्थात् चिलो हेक्सा डेसिमल ये चार्टर संख्या बोध दी भिन्नो चिलो शुरू मात्रो बेजर कारों ने हेक्सा डेसिमल में बेच चिलो सिक्सटीन डेसिमल में बेच चिलो टेन ऑक्टले बेस चिलो ए और बाइनरी बेस चिलो टू। हमरा बेस बोलते जा बोल सिलाम। कोने की शंखा पोध होती थे। ठीक है से मोड जोतो गुलो मोली कौन को थाके। कोने की शंखा पोध होती थे। मोड जोतो गुलो मोली कौन को थाके। ताके वो शंखा पोध होती बेस बोला है। ये तो चिलो बेस जर को था। डेसिमल शंखा प संख्या पद्धति में मोट अंकों चिलो दोष्ट है। सुनो थे के नौ पूर्ण तो मोट दोष्ट अंकों चिलो ये जो ना डेसिमल के बेस होलो टेल। ऐसी भावे ऑक्टल संख्या पद्धति में हमरा सुनो थे के सात पूर्ण तो मोट आठ टाउन को व्यवहार करी ये जो ना ऑक्टल के बेस होलो ए। एटी को पोर्जन तो हमरा सीला हमको तो क्लास पोर्जन तो ताहले हमरा आज के जेटा करवो जोक करा शुरू करवो एकोन ये चार्टा शंखा पोर्जन तेरे मधे हमरा डेसिमलर जोक का पारी डेसिमल का बास्तु जोन का बोली तो है ये डेसिमलर जोक का हमरा पारी डेसिमलर जोक के क्षेत्रे हमरा जाकूर तम शेटे कलाप करी जब उन थोरो ए डेसिमल जो करा शुमार में जा करता हूँ। प्रथम द्वितीयांक को सेवेन एवं सिक्स, सेवेन एवं सिक्स के जो कल का ताश है, तेरो, सात एवं छः जो कले तेरो आशे, अमरा बोलता हूँ तेरो तीन हाथे एक, तेरो तीन हाथे एक, हाथे एक टप पर रंग के साथ ऐसे जो घोटो, एक ना जो घोलो इधर है गलो छः, छः आर आठ जो कले, छ हाथे एक हाथे एक तो एक है ना श्लो एक है ना कि सुनाए वो एक तो बोल शेगा लो तामने 87 ने शते 56 जो कोले 143 है किंतु पता चिलो 7 एवं 6 जो कोले 13 तेरो ये तेरो तीन लिखलाम एक तक कोई पर शिनिए गलाम ताहले कि घरों ना इरा कोम इधर तेरो तेरो तीन तक के राखलाम और एक तक कोई पर शिनिए गलाम इरा को मैं कह ए हिसाब पर शिकन हो इसलो, किंतु ए हिसाब ता मने भूल चिलो, हिसाब ता भूल चिलो, की भूल चिलो, शे भूल ता जो दे जानता हूँ हम रागे, ताहले आमादेर ए जे चार्टर संख्या बोध दे जोग, ए चार्टर संख्या बोध दे जोग आज कमार, शिकन लो लाख तो ना, तुमरा नीचे राई पाते, कुछ बोले दिले, तुमरा कुत्ते पड� नियम टक किचुई ना शुरुमात्रो ए जे चार्टर संख्या बोध दी 
কাজ হবে বেস কে নিয়ে বেস কে নিয়েই আসলে নিয়মটা ছিল যে নিয়মটা আমরা জানতাম না ডেসিমালের বেস কত ডেসিমালের বেস হলো 10 এখন যোগের নিয়মটা যোগের নিয়মটা তোমরা শর্টকাটে লিখে রাখো যোগের নিয়মটা হলো দুটি অঙ্কের যোগফল দুটি অঙ্কের যোগফল যদি ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেস এর সমান বা বেস থেকে বড় হয় দুটি অঙ্কের যোগফল যদি ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেস এর সমান বা বেস থেকে বড় হয় তবে বেস বিয়োগ করে যা থাকে যোগফল হিসেবে তা লিখতে হয় এই কথাটা খুব क्लियर আছে কিনা সবাই দুটি অঙ্কের যোগফল যদি ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেস এর সমান বা বেস থেকে বড় হয় তবে বেস বিয়োগ করে যা থাকে যোগফল হিসেবে তা লিখতে হয় এটুকু পর্যন্ত क्लियर আছে কিনা সবাই একটু রেসপন্স করি মেসেজ একটু রেসপন্স করি যে क्लियर কিনা জি স্যার ওকে তার মানে যোগের ক্ষেত্রে বিষয় ছিল যোগফল যদি বেস এর সমান বা বেস থেকে বড় হয় তবে বেস বিয়োগ করে যা থাকে যোগফল হিসেবে তা লিখব খাতার মধ্যে কিন্তু এই কথাটুকু লিখে রাখো যোগের নিয়মটা যখনই আমরা বেস বিয়োগ করব বেস বিয়োগ করলেই ক্যারি ওয়ান ক্যারি ওয়ান মানে হাতে এক বেস বিয়োগ করলেই ক্যারি ওয়ান যতবার বেস বিয়োগ করার প্রয়োজন পড়বে ততবার হাতে এক থাকবে ঠিক আছে ক্যারি ওয়ান থাকবে বেস বিয়োগ করলেই ক্যারি ওয়ান সেই ক্যারি ওয়ানটা পরবর্তী অঙ্কের সাথে এসে যোগ হয় যোগ হওয়ার পর বাকি যোগটা করব বাকি যোগটা করার পর যদি দেখি সেটা বেজের সমান বা বেজের বড় হয়ে যাচ্ছে বেজ বিয়োগ করব এখন কথা হলো ডেসিমাল ডেসিমালের বেজ কত ডেসিমালের বেজ হলো 10 তাহলে আমরা মাথা রাখতে হবে কি যে দুটো অঙ্কের যোগফল যদি 10 অথবা 10 এর বড় হয় দুটি অঙ্কের যোগফল যদি 10 অথবা 10 এর বড় হয় তবে 10 বিয়োগ করে যা থাকে যোগফল হিসেবে ওটা লিখব তাহলে 7 এবং 6 এটা যোগ করলে আসে 13 এখন 13 বেজের বড় তাহলে আমি কি করব বেস বিয়োগ করব বেস বিয়োগ করলে কত থাকে 3 তাহলে 3 বসবে যোগফল হিসেবে যেহেতু একবার বেস বিয়োগ করার প্রয়োজন পড়ছে একবার বেস বিয়োগ করেছিলাম সেহেতু ক্যারি ওয়ান সেই ক্যারি ওয়ানটা পরবর্তী অঙ্কের সাথে আসবে এখানে চলে আসলো পাঁচ এর আগে 6 6 এর সাথে আর যোগ করলে 14 এই 14 ও কিন্তু বেজের বড় 14 ও যেহেতু বেজের বড় তাহলে আমি আবার বেস বিয়োগ করব বেস বিয়োগ করলে থাকে 4 তাহলে এখানে বসবে চার বেস বিয়োগ করলে ক্যারি ওয়ান বা হাতে এক হাতের একটা পরবর্তী অঙ্কের সাথে আসবে এখানে কোনো অঙ্ক নাই তাহলে এখানে এক বসালাম এক আর উপরে কিছু নাই জিরো তাহলে এক বসে গেল 143 আচ্ছা এই যে ডেসিমাল যোগের নিয়মটা এই নিয়মটা क्लियर আছে কিনা সবাই ডেসিমাল যোগের নিয়মটা একটু মানে ই না করে তোমরা চ্যাটে মেসেজটা লিখে দাও क्लियर কিনা शिखलारे फल जो अथवा आठ बड़ है तब आठ वियोग कर प्राइट তো তোমরা একটু না বুঝলে এখানে রেসপন্স করা যায় হ্যাঁ বুঝি নাই তাহলে আমি আবার রিপিট করব জিনিসটা ওকে তাহলে অক্টাল যোগ করে যখন আমি করতেছি তখন আমার খেয়াল রাখতে হবে এখানে বেস হলো 8 আমি একটা যোগ করি 125 তার সাথে আমি 56 যোগ করব এটা কিন্তু ভ্যালিড অক্টাল নাম্বার কারণ অক্টাল নম্বরে 0 থেকে 7 পর্যন্ত অঙ্ক থাকবে ঠিক আছে যদি 7 এর বড় 8 হয়ে দেই বা 9 দেই তাহলে বুঝবা যে এটা অক্টাল না এটা ভুল দিছি बड़ा 
প্রথম দুইটা অঙ্ক পাঁচ এবং ছয় পাঁচ আর ছয় যোগ করলে কত হয় পাঁচ আর ছয় যোগ করলে এগারো পাঁচ আর ছয় যোগ করলে এগারো কিন্তু আমার কথা ছিল বেজের বড় হলে আমি বেজ বিয়োগ করব বেজের সমান বা বেজের বড় হলে বেজ বিয়োগ করব এটা অবশ্যই বেজের বড় বেজ ছিল আট আটের বড় তাহলে আমি এখান থেকে আট বিয়োগ করব আট বিয়োগ করলে থাকে তিন তাহলে পাঁচ আর ছয় যোগ করলে অক্কালে যোগ ফল বসবে তিন অক্কালে যোগ ফল বসবে তিন যেহেতু বেজ বিয়োগ করা হয়েছিল সেহেতু পরবর্তী অঙ্কের সাথে এক বসবে পরবর্তী অঙ্কের সাথে এক নিয়ে আসলাম এটা হয়ে গেল ছয় ছয় আর দুয়ে আট ছয় আর দুয়ে আট এখন আটটা কি বেজের সমান আটটা বেজের সমান বেজের সমান হলেও আমরা বেজ বিয়োগ করব কারণ বেজ কত ছিল আট তাহলে আট থেকে আট বিয়োগ করলে শূন্য তাহলে এখানে বসবে শূন্য বেজ বিয়োগ করছি বেজ বিয়োগ করলে হাতে এক হাতে একটা পরবর্তী অঙ্কের সাথে আসলো এখানে আসলো এখানে কিছু নাই এক থাকলো আট আর উপর আছে এক একের এক যোগ করলে দুই এটা বেজের চেয়ে ছোট খেয়াল রাখবো বেজের চেয়ে ছোট হলে বেজের চেয়ে ছোট হলে বেজ বিয়োগ করার প্রয়োজন নাই ডাইরেক্ট বসাই দেব ঠিক আছে তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ এর সাথে ফিফটি সিক্স যোগ করলে টু জিরো থ্রি অক্তালে ডেসিমালে না কিন্তু অক্তালে এটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার আছে কিনা এটা ক্লিয়ার আছে কিনা আচ্ছা কেউ ক্লিয়ার না থাকলে বলো कारण बेज छ এগারো বড় তাহলে আমি আট বিয়োগ করলাম আট বিয়োগ করলে আসলো তিন বিয়োগ করলে যে বিয়োগ ফলটা আসে ওটাই কিন্তু যোগ ফল তাহলে এই তিনটা এখানে বসে গেল আমাদের কথা ছিল যতবার আমি বেজ বিয়োগ করব ততবার আমার হাতে এক থাকবে যতবার আমি বেজ বিয়োগ করব ততবার ক্যারি ওয়ান তাহলে এখানে বেজ বিয়োগ করা লাগছিল আমার যেহেতু বেজ বিয়োগ করছিলাম সেহেতু আমার ক্যারি ওয়ান ক্যারি ওয়ানটা পরবর্তী অঙ্কের সাথে আসবে তাহলে এই অঙ্কের সাথে যদি আমি ক্যারি ওয়ান বসাই তাহলে এটা হয়ে গেল ছয় পাঁচ ছিল ছয় হয়ে গেল क्लियर रखते যোগ ফল যদি ষোলো অথবা ষোলোর বড় হয় তাহলে আমরা ষোলো বিয়োগ করব বা বেজ বিয়োগ করব ঠিক আছে তাহলে আমরা একটা সংখ্যা দেই টু ডি থ্রি সি পয়েন্ট ফাইভ ডি ওয়ান বি এফ সি পয়েন্ট ডি ডি আচ্ছা হেক্সা ডেসিমাল যখন আমরা যোগ করতে যাব তখন এই যে এ বি সি ডি এই এ বি সি ডির ভ্যালু গুলো এ বি সি ডির ডেসিমাল ভ্যালু কত এটা তোমরা খাতার हिसाब कर ডি আর ডি যোগ করতে বলছি ডি আর ডি ডি মানে হলো হেক্সা ডেসিমেল এর ডি মানে ডেসিমেল এর তেরো তাহলে আমি তেরো আর তেরো যোগ করতে বলছি তেরো আর তেরো যোগ করলে কত হয় তেরো আর তেরো যোগ করলে হয় হলো ছাব্বিশ আচ্ছা আমাদের বেজ ছিল কত বেজ ছিল ষোলো এটা কি বেজের বড় না অবশ্যই বেজের বড় যেহেতু এটা বেজের বড় তাহলে আমরা বেজ বিয়োগ করব ষোলো বিয়োগ করব ষোলো বিয়োগ করে কত থাকে দশ 
এখন এখানে কি আমি 10 বসাবো বা 10 এর শূন্য বসাবো তা না 10 এর একটা হেক্সাডেসিমাল ভ্যালু আছে সেটা হলো a তাহলে আমি এখানে a বসাবো তাহলে d আর d যোগ করলে 16 13 আর 13 যোগ করলে 26 26 থেকে আমরা 16 বিয়োগ করব 16 বিয়োগ করলে থাকে 10 এই 10 মানে হেক্সাডেসিমাল এর a তাহলে আমি a বসাবো এইটুকু পর্যন্ত ক্লিয়ার আছে কিনা আছে তাহলে হেক্সাডেসিমাল এর প্রথমটা ক্লিয়ার আছে ডি আর ডি হলো 13 13 এর যোগ করলে 26 26 বেস এর বড় তাহলে আমরা বেস বিয়োগ করলাম আপনার 10 10 মানে হলো হেক্সাডেসিমাল এর এ এ বসালাম বেস বিয়োগ করছি বেস বিয়োগ করলেই ক্যারি ওয়ান বা হাতে এক হাতের একটা পরবর্তী অঙ্কের সাথে এসে যোগ হয় হাতের একটা পরবর্তী অঙ্কের সাথে এসে যোগ হয় তাহলে পরবর্তী অঙ্ক ছিল ডি ডি মানে হলো 13 তাহলে 13 এর সাথে এক যোগ হবে 13 এর সাথে এক যোগ হলে হয়ে যায় 14 তাহলে নিচে আছে 14 আর উপরে আছে 5 5 আর 14 যোগ করলে কত হয় 19 বেস এর বড় তাহলে আমি বেস বিয়োগ করব 16 বিয়োগ করব 16 বিয়োগ করলে থাকে 3 তাহলে এই 3 টা এখানে বসে যাবে ঠিক আছে আর পয়েন্টের হিসাব করে রাখবো পয়েন্ট পয়েন্ট বরাবরই বসে যায় যেহেতু এখানেও বেস বিয়োগ করা লাগছিল সেহেতু হাতে এক হাতে একটা এখানে আসবে সি মানে হলো 12 12 আর একে 13 13 আর 12 25 বেজের বড় বেজ বিয়োগ করব বেজ বিয়োগ করলে থাকে হলো 9 তাহলে এখানে বসবে 9 বেজ বিয়োগ করছি বেজ বিয়োগ করলাম বেজ বিয়োগ করলে হাতে এক বেজ বিয়োগ করলে হাতে এক হাতের একটা পরবর্তী অঙ্কের সাথে চলে আসবে f f মানে কত 15 15 আর 1 16 16 আর 3 এ 19 এটাও বেজের বড় আবার বেস বিয়োগ করব বেস বিয়োগ করলে 3 তাহলে এখানে থাকতেছে 3 বেস বিয়োগ করলাম বেস বিয়োগ করলে হাতে এক হাতে একটা এখানে আসবে b মানে b মানে হলো 11 11 হয়ে গেল 12 এক যোগ হয়ে 12 12 আর 13 25 আবার বেস এর বড় বেস বিয়োগ করলাম 16 বিয়োগ করলে 9 বেস বিয়োগ করছি হাতে এক হাতে একটা পরবর্তী অঙ্কের সাথে চলে যাবে এখানে আসলো এক এর একে 2 2 2 যোগ করলে 4 তার মানে 4939.37 क्लियर आ सकी ना शोभाई अच्छा जरा मने এখন ইন করছো তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু এটা বোঝাটা খুব ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে যারা এখন ইন করছি তাদের কিন্তু এটা বুঝতে ডিফিকাল্ট হয়ে যাবে কারণ প্রথমে আমরা নিয়মটা বলে ফেলছি ঠিক আছে আমরা আজকের ভিডিওটাও দরকার হলে আমরা আপলোড করব কিন্তু একটু চেষ্টা করব টাইমলি ক্লাসে ইন করতে ঠিক আছে কারণ অনলাইন ক্লাসে কিন্তু আমরা খুব বেশি কনটেন্ট একসাথে পড়াতে পারি না অনলাইন ক্লাসে আমরা খুব বেশি কনটেন্ট একসাথে কখনোই পড়াতে পারি না কারণ অনেকগুলো বিষয় আছে যেমন অনেকগুলো কোশ্চেনের কোশ্চেন করতেছি আমি आंसर কিন্তু আমাকে দিতে হচ্ছে কিন্তু লাইভ ক্লাসে কিন্তু এই জিনিসগুলো স্টুডেন্টদের সাথে ইন্টারঅ্যাকটিভ হয় ওই জিনিসটা হচ্ছে না যে কারণে অনলাইন ক্লাসে কনটেন্ট খুব বেশি আগানো যায় না যেহেতু আগানো যায় না সেটা আমরা চেষ্টা করব টাইম টু টাইম একটু ইন করার জন্য আমরা আজকের ভিডিওটাও আপলোড করার চেষ্টা করব ইনশাআল্লাহ আচ্ছা তাহলে হেক্সাডেসিমাল যোগ ক্লিয়ার আছে কিনা হেক্সাডেসিমাল যোগ সবাই ক্লিয়ার আছে আচ্ছা হেক্সাডেসিমাল যোগ যদি আমরা ক্লিয়ার থাকি তাহলে আমরা নিজেরা একটা যোগ করব নিজেরা একটা হেক্সাডেসিমাল যোগ করব ঠিক আছে নিজেরা একটু করার চেষ্টা করি এই একটা যোগ করব आठ जो कर बो
प्रथम एफ इि ए प्लस ए बी सी डी एफ और पर जो करब डी ए डि डट बी ए बी ए प्लस बी ए बी ए प्लस डी ए डी ए समस्या बड़ो बेस करेस षोलोल तेरो परवर्तीसलो दस हो गो द्वितीय मान दस और दस जो कर दस और दस जो कर नये पॉइंट बारो मान तेर बारो तेर पचिस बेजर बड़ षोलो कर लोलो कर ले पचिस पचिस षोलो कर लय 
कथा कि जो कर समय प्रथम क्षेत्र बेजर समान बेजर बड़ है तब बेज जो फल हिसाब से लिखब बेजर समान बेजर बड़ हम बेज फल हिसाब से जत बार बेज कर परवर्ती एक जो करते हैं कैरि बनारि जो क्षेत्र हिसाब रखते हैं जो फल जो दुई अथवा दर बड़ है जेहतु बैनार बेज हलो टू नियमित जो फल बेजर समान बेजर बड़ हम बेज कर परवर्ती बड़ो समान जीरो बोलो मध्य मान पार्थक्य शेष करते
বিয়োগটা আমরা একটু করার চেষ্টা করি ডেসিমেল কে নিয়ে আমরা কাজ করি কারণ ডেসিমেল থেকে বুঝতে সুবিধা হয় যখন আমরা বিয়োগ করতে যাই তখন কি হয় তখন হিসাবটা এরকম হয় পাঁচ থেকে ছয় বিয়োগ করব আমরা সবসময় উপরেরটা থেকে নিচেরটা বিয়োগ করি তাহলে আমরা পাঁচ থেকে ছয় বিয়োগ করব পাঁচ থেকে ছয় বিয়োগ করা সম্ভব না আমরা ছোটবেলায় যা করতাম যদি উপরেরটা থেকে নিচেরটা বিয়োগ করতে না পারি সম্ভব যদি না হয় তাহলে উপরে মানে দশ যোগ করি বা দশ ধরে হিসাব করি যেমন পাঁচ কে পনেরো ধরতাম পাঁচ কে পনেরো ধরে আমরা হিসাব করতাম তাহলে আমরা পাঁচ কে পনেরো ধরবো পনেরো থেকে আমি ছয় বিয়োগ করব পনেরো থেকে ছয় বিয়োগ করলে কত থাকে সাত থাকে নয় থাকে এসে পনেরো থেকে ছয় বিয়োগ করলে নয় থাকে তাহলে এখানে বিয়োগ ফল বসবে নয় বিয়োগ ফল নয় বসলো যেহেতু এখানে পনেরো ধরছিলাম সেহেতু নিচে এখানে ক্যারি ওয়ান দিতে হয় হাতে এক থাকে তাই না হাতে একটা এখানে যোগ করতে হয় এটা হয়ে যায় ছয় আর উপরে থাকে দুই দুই ছোট আবার দুই কে কি করতে হয় বারো ধরতে হয় বারো ধরলাম বারো থেকে ছয় বিয়োগ করব তাহলে থাকে ছয় ওই উপরেটাকে বারো ধরছিলাম এজন্য এখানে এক দিতে হয় এখানে এক দিলাম তাহলে এক থেকে এক বিয়োগ করলে জিরো তাহলে ওয়ান টোয়েন্টি ফাইভ থেকে ফিফটি সিক্স বিয়োগ করলে হয় সিক্সটি নাইন ঠিক আছে এইভাবে শিখছিলাম পাঁচ কে পনেরো ধরা দুই কে বারো ধরা তারপর আট কে আঠারো ধরা কিন্তু আট কে আঠারো কেন ধরব দুই কে বারো কেন ধরবো এই যে একটা প্রশ্ন এই প্রশ্নটা আসলে আমাদের ওই সময় কখনোই মাথায় আসে নাই ঠিক আছে ওই জিনিসটার অ্যান্সারটাই আসলে ছিল এই যে বেইস এটার মধ্যে তার মানে কথা ছিল বিয়োগ করার ক্ষেত্রে কথাটা খুব ভালো বুঝি বিয়োগ করার ক্ষেত্রে যাকে বিয়োগ করব যেমন আমি পাঁচ কে বিয়োগ করব ছয় কে বিয়োগ করব পাঁচ থেকে তাই তো যাকে বিয়োগ করব সেটা যদি যেটা থেকে বিয়োগ করব তার থেকে বড় হয়ে যায় বা উল্টা করে যদি বলি যেটা থেকে বিয়োগ করব সেটা যাকে বিয়োগ করব তার থেকে যদি ছোট হয় যেটা থেকে বিয়োগ করব আমি পাঁচ থেকে বিয়োগ করব ছয় কে তার মানে যেটা থেকে বিয়োগ করব সেটা যাকে বিয়োগ করব তার থেকে যদি ছোট হয় তাহলে ওই অঙ্কের সাথে ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ যোগ করে এরপর বিয়োগ করতে হয় কথাটা বুঝছি কিনা যেটা থেকে বিয়োগ করব সেই অঙ্কটা যাকে বিয়োগ করব তার থেকে ছোট হলে ওই অঙ্কের সাথে ওই সংখ্যা পদ্ধতির বেজ যোগ করে এরপর বিয়োগ করতে হয় কথাটা ক্লিয়ার আছে কিনা আচ্ছা তাহলে আমার যেটা থেকে বিয়োগ করব আমরা পাঁচ থেকে ছয় বিয়োগ করব পাঁচ ছোট যেটা থেকে বিয়োগ করব এটা ছোট হলে তার সাথে বেজ যোগ করব। তাহলে হিসাবটা ছিল পাঁচ ছোট তার সাথে বেজ যোগ করব ডেসিমাল ডেসিমাল বেজ হলো টেন তাহলে আমি টেন যোগ করলাম এ হয়ে গেল ফিফটিন এই যে ফিফটিন কেন ধরতাম এটা হলো তার কারণ এইভাবে আমরা ফিফটিন ধরতাম কিন্তু আমরা জানতাম না আমরা বলতাম পাঁচ কে পনেরো ধরে হিসাব করবো পাঁচ কে পনেরো ধরার কাহিনীটা ছিলই বেজ যোগ করা এই যে বেজ যোগ করে আমি পনেরো পেলাম এই পনেরো থেকে আমরা ছয় বিয়োগ করবো পনেরো থেকে ছয় বিয়োগ করলে নয় এই যে বিয়োগ ফল বসে গেল নয় যেহেতু উপরেটার সাথে আমার বেজ যোগ করা লাগছিল সেটা ধার হিসাবে ছিল বড় হিসাবে ছিল সেই ধারটা ফেরত দেওয়ার জন্য এখানে আচ্ছা দশ তার পরবর্তী অঙ্কের জন্য কি হবে একক দশ শতক যদি হয় তাহলে পরবর্তী অঙ্কের জন্য সে এক পূর্ববর্তী অঙ্কের জন্য যদি দশ হয় তাহলে পরেটার জন্য সে এক হয়ে থাকবে কারণ একক দশক এরকম একটা হিসাব আছে এটা অনেক মানে ম্যাথের নিউমেরিক্যাল ম্যাথডের খুব বড় একটা থিম এগুলো নিয়ে আমরা আলাপ না করি তাহলে আমরা শুধু মনে রাখি যে বেজ যোগ করলে পরবর্তী অঙ্কের সাথে এক যোগ করতে হবে ঠিক আছে উপরে বেজ যোগ করছিলাম তাহলে নিচে এক ফেরত দিয়ে দিতে হবে বড় ওয়ান এই বড় ওয়ানটা এখানে দিয়ে দিলাম এটা হলো ছয় তাহলে দুই থেকে ছয় বিয়োগ করবো দুই আবার ছোট তাহলে দুই এর সাথে বেজ যোগ করবো দশ 
তাহলে বারো এই বারো থেকে ছয় বিয়োগ করলে ছয় এখানে বসে গেল ছয় বেজ যোগ করছিলাম বেজ যোগ করলে আবার হাতে এক হাতে একটা এখানে আসলো তাহলে এক থেকে এক বিয়োগ করলে শূন্য ওয়ান এখন বিয়োগ ক্লিয়ার আছে কিনা নতুন নিয়মে বিয়োগটা ক্লিয়ার আছে কিনা छोट हम समस्या हल्का छोट हम तक समस्या कर प्रथम अंक छोटे क्लियर लिखल प्रथम डी डी की बड़ ना डी मान हलो तेर और बी मान हलो एगारो सम्भव ना कारण पांच छोट लगती लगती हाथ 
तेरो और ऊपर आ तीन तीन छोटो तीन साथ अवश्य बेस जो करते हैं बेस कत षोलो षोलो जो कर लेनीस षोलो तीन उन्नीस उन्नीस थे तेर वियोग कर लागे नर्माल हिसाब रखते छोट है टू जो कर छोटे शून्य छोटो ग्रुपे तुम ग्रुप ग्रुपे जो सीट दिए देवे विभिन्न प्रब्लेम प्रैक्टिस प्रैक्टिस तो 
বাইনারি বেস যেহেতু 2 তাহলে বিয়োগের ক্ষেত্রে খেয়াল রাখতে হবে যদি উপরেটা ছোট হয় তাহলে আমি উপরে 2 যোগ করব যদি ছোট হয় বেস বেস যোগ করতে প্রত্যেক বারই তো আমাদের বিয়োগের বিষয়টা কি ছিল বেস যোগ করা তাহলে আমি যখন 1 থেকে 1 বিয়োগ করব এখানে কোনো বেস যোগ করার কোনো বিষয় নেই কারণ দুটোই সমান 1 থেকে 1 বিয়োগ করলে শূন্য আদৌ কিছু নাই শূন্য থেকে শূন্য বিয়োগ করলে শূন্য যখন আমি শূন্য থেকে 1 বিয়োগ করব শূন্য থেকে 1 বিয়োগ করব তখন কি হচ্ছে উপরেটা ছোট তাহলে শূন্যের সাথে আমাকে বেস যোগ করতে হবে শূন্যের সাথে বেস যোগ করলে কত হয় 2 2 থেকে আমি 1 বিয়োগ করব 2 থেকে 1 বিয়োগ করলে 1 এই যে 1 বসলো ঠিক আছে যেহেতু বেস যোগ করা হয়েছিল সেহেতু পরবর্তী অঙ্কের সাথে এক যোগ হবে পরবর্তী অঙ্কের সাথে আমাকে এক যোগ করতে হবে এখানে আমি এক যোগ করলাম এটা হয়ে গেল 2 তাহলে নিচে আছে 2 উপরে আছে কত 1 1 ছোট তাহলে 1 এর সাথে আবার 2 যোগ করব বেস যোগ করব বেস যোগ করলে 3 3 থেকে 2 বিয়োগ করলে 1 এই যে 1 বসলো आगामी क्लस रूपान्तरे ढुके जाब इनशाला